Gusto mo bang mag-grow yung YouTube channel mo kahit na wala kang masyadong time at wala kang pera? Well, wag kang mag-alala kasi tutulungan kita. Hello there, my name is Jen and welcome back to another YouTube tutorial video dito sa ating channel. Kung bago ka lang dito, welcome and please don't forget to click the subscribe button and the notification bell beside that nang sa ganun wala kang mami sa lahat ng ating videos and please click the thumbs up para ipakita yung support dito sa channel na to. So in today's video, pag-uusapan natin na paano ba mag-grow ang isang YouTube channel kahit na wala kang time at wala kang pera. Well, kung interesado ka sa topic na to, stay tuned kasi ituturo ko sa'yo yun isa-isa. But before we jump right into the video, gusto ko lamang pong magbigay ng shoutout sa lahat mga viewers natin na nagpakita ng support sa ating previous video. So, let's go! I just wanted to give a shoutout sa lahat ng viewers natin na nag-iwan ng nice comments sa ating previous video. And if you want to know how to get featured sa ating susunod na video, just click the description down below to know how to get a special shoutout. And once you've done that, let's go to our video. Marami sa atin ang gustong mag-start ng YouTube channel, pero napipigilan sila dahil sa dalawang bagay. It's either wala silang time or wala silang pera. So kung isa ka sa mga taong na problema or nagdadalawang isip mag-start ng channel dahil sa mga bagay na to, well, nagpunta ka sa tamang lugar kasi ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit hindi mo dapat pinoproblema yung mga ganitong bagay. And pinag-isipan kong maigi yung mga tips and advices na ibibigay ko sa inyo ngayong gabi. And I would like to address this sa mga bagong YouTuber, especially sa mga aspiring YouTuber na gustong mag-start pero nagdadalawang isip pa. So, hindi ko na patatagalin, mag-uumpisa na tayo sa aking advice number one. Number one, you have to manage your expectation and your reality. So, expectation versus reality muna tayo guys. So, you cannot expect na yung first video na i-upload mo sa YouTube ay eh kasing ganda ng video na in-upload ng in-idol mo na YouTuber. It can never be unless you have the time and you have the money to spend. But then, paano kung wala? So, we have to go back sa situation natin na hindi tayo masyadong mapera at hindi tayo masyadong matime para mag-create ng isang malupit na content, right? So guys, I will give you some of the things na dapat ninyong i-consider bago ninyo i-compare yung sarili ninyo sa mga ina-idol ninyong YouTuber. So, first thing is, they have a lot of time. So, karamihan ng mga YouTuber, ginagawa na nilang full-time job yung pag upload ng isang content, right? So, Talagang dinededicate nila yung time nila sa pagbuo ng isang magandang content. Lahat ng creativity, lahat ng effort binubuhos nila doon sa video na yon. And the second thing is, meron na silang fund para bumili ng mga fancy equipment. Of course, since ginagawa na nilang full-time job yung pag-film, kumikita na rin sila doon. And every time na kumikita sila, ini-invest nila yung pera nila sa pagbili ng mas magandang equipment. Nang sa ganun, mas magiging quality yung videos na ina-upload nila. And the third thing is, some of the YouTubers, yung talagang malalaking YouTuber na talagang meron na silang team. Alam niyo from filming, production, editing, and hanggang sa promotion ng videos nila, meron na silang team na nagtatrabaho doon. From scripting, storyboard, lahat meron na. So, of course, sampung tao ang nagtatrabaho para sa isang content. So, here you are, you are making your own content, ikaw yung artista, ikaw yung editor, ikaw yung producer, ikaw lahat. Hanggang sa promotion, ikaw pa din. So, you cannot expect na yung magiging result ng video mo ay magiging pareho ng result ng video na ina-upload ng idol mo. Kahit pa magkapareho kayo ng gear and magkapareho kayo ng equipment. So, sometimes, kung talented ka talaga, talagang makakagawa ka ng ganong klaseng content. Pero paano kung hindi? So, you have to come back sa reality mo na you cannot expect na yung first video mo is kasing ganda ng mga video na ina-upload ng ina-idol mong YouTuber. But then, don't be discouraged, no? Lahat naman ng mga YouTuber dumaan sa pagiging bago. So, kung mapapansin nyo yung mga ina-upload nilang video from before, hindi pa naman ganun talaga ka-perfect and kapulido. And as time goes by, nakakaroon na lang sila ng improvements. Kasi syempre, nakakaroon na sila ng fans and natututo na sila. Kasi practice makes progress. Kahit hindi ka perfect, as long as meron kang progress, tama na yun. All you have to do is you have to be yourself sa harap ng camera, start talking, start filming, then people will watch your video. Then, in that way, mag-grow yung channel mo. Number two, 
lahat tayo binigyan ng 24 hours to live in a day. So, ano bang ibig kong sabihin? Ibig kong sabihin, lahat tayo busy. It's either meron kang full-time job, meron kang business, or meron kang family na kailangang asikasuhin. So, bakit nagagawa ng mga ibang YouTuber yung mga nagagawa nila sa channel nila? Well, guys, the answer is simple. They always make a schedule para i-film yung mga videos nila. So, for example, you are working full-time. Of course, in one week, meron kang one day off. So, sa day off mo na yun, pwede kang mag-film ng isang video. Let's say, three hours is enough kung gusto mong mag-film ng isang video. But if you want to do a batching videos, like, pwede kang gumawa ng kahit tatlong video sa isang araw, pwede pwede, and I can recommend you to do that. Kasi talagang time-saving siya, guys. Talagang hindi ka na mahihirapang humanap ng time para mag-film. You will do just the editing. So, kung meron kang quiet time, dun mo gagawin lahat ng editing, lahat ng thumbnails, para naman makakatch ka ng attention, and also, pwede ka rin namang mag-respond sa mga comments and suggestion ng mga viewers mo sa comment box, and pwede ka rin namang mag-search ng content mo. So, yun yung pwede mong gawin during your quiet times, kasi ikaw naman ang nakakaalam ng schedule mo. You can set the time kung kailan ka pwedeng mag-film or hindi pwedeng mag-film. Then, sa free time mo, pwede mong gawin lahat ng sinabi ko, yung apat na sinabi ko. So again, pwede kang mag-edit, pwede kang mag-isip ng thumbnails, pwede kang mag-respond sa mga viewers mo, and pwede kang mag-search ng next content. Pwede ka rin namang gumawa ng sarili mong schedule. Like, pwede kang gumamit ng mga mobile app such as Asana mobile app or Samsung Note. Yun din yung ginagamit ko paminsan-minsan para mag gawa ng schedule and para i-organize lahat ng mga contents ko sa mga upcoming videos ko. So, in that way, I will not lose track of what I'm doing and also, I will be reminded na I have to be consistent sa pag-upload ng aking video because in YouTube, consistency is the key. Right, guys? Agree ba kayo dun? Number three, huwag kang humanap ng mga bagay na wala ka but instead, focus sa mga bagay na meron ka and make something out of it. Be resourceful. Palagi kong sinasabi sa mga videos ko na pwede-pwede kang mag-film kahit na wala kang fancy gear or fancy equipment as long as meron kang cellphone and natural lighting, pwede-pwede ka nang mag-start ng vlog. So, naniniwala kasi ako na kahit gaano pa kaganda yung equipment or yung gear na ginamit mo sa pag-film, kung wala namang laman yung content mo or wala yung heart sa loob ng content mo, walang manonood ng videos mo. So, what I'm saying is, YouTube is a personality game. People are watching your video kasi gusto ka nila. Gusto nila yung personality mo. Or maybe gusto nila yung mga topics na tinatakil mo. Or nakaka-relate sila sa mga bagay na sinishare mo. But whatever the reasons are, nanonood yung mga viewers mo. Kasi alam nyo yun, gusto ng mga tao na at home sila. Kumbaga, nakikipag-usap lang sila sa mga kaibigan nila. You are looking at their perspective. Naiintindihan mo yung sitwasyon nila. In that way, nabibigay mo yung mga bagay na gusto nilang marinig. Nasasabi mo sa kanila yung mga advices na kailangan nila. So, maraming tao ang nagsistick sa channel mo kasi nandun yung feeling na human factor. Alam mo yun, nakikipag-usap sila sa tao. In, not in a commercial kind of video. So, yun yung gustong gusto ng mga tao kasi nandun yung human element. And also, kapag tinignan mo kasi yung YouTube as a bragging game, like kagaya ng mga makeup tutorials, right? Lagi mong nakikita yung mga high-end products na ginagamit nila. So, as a beginner, wala ka pa namang budget para sa mga ganong klaseng video, right? So, bakit mo ipipilit yung sarili mo na mag-create ng ganong klaseng content? Then, why not focus on something na mga drugstore, alam nyo yun? Pwede naman eh, pwede naman kayong mag-set ng alternative, right? So, pwede kayong magbigay ng mga ideas and techniques sa mga viewers, no, without breaking the bank. Or also, pwede ka rin namang mag-share ng mga something useful kagaya ng mga screen recordings. Like, for me, I love watching screen recordings. And there are tons of applications na nagbibigay nun for free. So, you can try that out and many people will stick to your channel as long as nakaka-relate sila sa mga bagay na sinishare mo. And that concludes our topic for today. So, thank you so much guys for watching. I hope you learned something new from this video. And if you find it helpful, please share it to your friends and your family members. And don't forget to click the subscribe button, notification bell, and click the thumbs up para ipakita yung support sa channel na to. And that's it for now guys, and I'll see you on my next vlog. Bye!